Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa equation of the line na kung saan kukunin natin ang two points that will satisfy the equation. And the slope and the y-intercepts and the x and y-intercepts. Meron tayong example dito, 3x plus 2y is equal to 5. Unahin natin yung two points that will satisfy the equation. Sa pagkuha ng isang point or ordered pair, ang kailangan mo lang gawin ay mag-substitute ng kahit anong value ng x or y, then solve for x or y. Para mas maintindihan, halimbawa, ang gusto kong value ng x ay 1. So, isosolve ko ang magiging value ng y. 3 times 1 is equal to 3. Then, kopyahin lang natin yung 2y at 5. And then, ililipat natin yung 3 sa right side. Or sa palagi natin ginagawa, mag-subtract tayo both sides ng 3. Huwag malilito ha, pareho lang yon. 3 minus 3 is equal to 0, so bring down natin yung 2y. Equals 5 minus 3, that is positive 2. And then, divide tayo both sides ng 2. 2y divided by 2, that is y. y na lang matitira ha. 2 divided by 2, that is 1. Kung ang value ng x natin ay 1, ang makukuha nating value ng y ay 1. Ganun lang yun ha. So ngayon, isusulat natin siya bilang ordered pair or point. Ang value ng x natin ay 1 at ang value ng y ay 1. So, meron na tayong isang point, 1 and 1. Para sa pangalawang point natin, anong gusto nyong i-substitute natin sa value ng x? Kahit ano ha, pwede positive, pwede ring negative. Pero mas okay yung mababang number lang. So, let's say negative 1 para hindi na tayo lumayo. X lang ulit yung pinalitan ko ha. Pwede y ang unahin, depende yun sa trip nyo. So, 3 times negative 1, that is negative 3. Then, kopyahin lang ulit natin, plus 2y is equal to 5. And then, ililipat natin yung negative 3 sa right side, or mag-add tayo both sides ng 3. So, negative 3 plus 3 is equal to 0. Bring down natin yung 2y. Then, 5 plus 3 is equal to 8. Divide tayo both sides ng 2. 2y divided by 2 is y. And 8 divided by 2 is 4. So, we have y is equal to 4. So, isulat lang ulit natin bilang isang point or ordered pair. Ang x natin ay negative 1. At ang y natin ay positive 4. So, we have negative 1 and positive 4. At ito na yung ating dalawang points na magsasatisfy sa equation. Ganun lang yun na Sana naintindihan. At ngayon, magpuproceed tayo sa letter B, the slope and the y-intercepts. Isa sa mga pamamaraan para makuha natin ang slope and y-intercept ay i-transform natin ang equation sa slope-intercept form na y is equal to mx plus b na kung saan ang m ay slope at ang b ay y-intercept. So, from standard form na 3x plus 2y is equal to 5, itatransform natin siya sa y is equal to mx plus b. Para madali nating malaman ang slope and y-intercept. So, isulat lang natin, 3x plus 2y is equal to 5. Ang nasa left side lang dapat ay positive y. Tandaan nyo yan ha? Ang my x ay nasa right side at ang b or constant ay nasa right side. So, ngayon yung 3x ililipat natin sa right side at ang 2y ay mananatili sa left side. Sa palagi natin ginagawa, magsusubtract tayo both sides ng 3x. 
Ulitin ko ha, sa paglilipat, pareho lang yon ng pag-a-add or pag-subtract. So, 3x minus 3x is equal to 0. And then, ibibring down natin yung 2y. And then, kopyahin lang natin ang negative 3x plus 5. Pinagpalit ko ha, ang nauna ay negative 3x. So, ang kailangan lang dapat natin ay y ang nasa left side. E may 2 dito. So, ibig sabihin, magdi-divide tayo both sides ng 2. 2y divided by 2 is equal to y. At dito, sa negative 3x plus 5 over 2, paghihiwalay natin sila. So, negative 3x over 2 plus 5 over 2. So, sabi ko kanina, ang slope ay letter M na kung saan dito sa equation natin na y is equal to negative 3x over 2 plus 5 over 2, ang slope or ang m ay negative 3 over 2. Nakuha? At ang y-intercept natin ay yung letter B. Sulat ko nga, ang m ay slope. Eto na ha, para hindi nalilito. Ang B ay y-intercept. So, sa equation natin na y is equal to negative 3x over 2 plus 5 over 2, ang letter B ay 5 over 2. Ibig sabihin, ang y-intercept ay 5 over 2. So, ang slope natin ay negative 3 over 2 at ang y-intercept ay 5 over 2. At ngayon, proceed na tayo sa letter C. The x and y intercepts. Madali lang ito. Para makuha natin ang x intercept, ang magiging value ng y sa equation natin ay 0. So, isulat lang natin yung equation natin. 3x plus 2y is equal to 5. Then, palitan na natin yung y natin ng 0. So, 2 times 0 is equal to 5. So, bring down natin yung 3x. 2 times 0 is equal to 0. ba? So, pwedeng hindi na natin siya isulat. Okay? Kasi nga, 0 na yung value. So, bring down na lang natin yung 5. Then, let us divide both sides by 3. three. 3x divided by 3 is x equals 5 over 3. So, ang x-intercept natin ay 5 over 3. So, paano naman kapag y-intercept? Nakuha na natin yung y-intercept kanina which is 5 over 2, na kung saan yun yung b sa y, m, x plus b, ba? Pero ipapakita ko pa rin dito yung pagguha ng y-intercept na ang magiging value ng x ay 0. Okay? So, substitute tayo. 3 times 0 plus 2y is equal to 5. Huwag malilito ha. Tandaan lang, kapag ang pinag-uusapan ay x-intercept, ang value ng y ay 0. At kapag y-intercept naman ang pinag-uusapan, ang value ng x ay 0. Okay? 3 times 0 is equal to 0. So, pwedeng hindi na natin siya isulat. So, bring down natin 2y is equal to 5. Then, divide both sides by 2. So, 2y divided by 2 is equal to y. So, we have y is equal to 5 over 2. Katulad lang yan nung nakuha natin kanina. Okay? So, ang x-intercept ay 5 over 3 at ang y-intercept ay 5 over 2. Kung may naintindihan ka kahit konti, pakilike mo naman, subscribe, at pakihit mo na rin yung notification bell. Okay? Salamat! 
See you in the next video. Bye.